mtaalamu mwingine katika sekta ili kuweza kuona ni nini kinaweza kafanyika ili kuhakikisha kwamba viwanda ambavyo vimeitikia wito wa Mheshimiwa Rais wa uchumi wa viwanda basi kuona ni kwa namna gani watakuwa na uhakika wa kupata mali ghafi hapa hapa nchini badala ya kuweza kupoteza na kusafisha nchi nchi. Kwa ni swala ambalo ni sema tulipokea tutaendelea kushauriana na mamlaka nyingine serikalini ili kuweza kupata uzoefu zaidi wa nchi za wenzetu, wenzetu wa Afrika Mashariki wengine wamefanya wameleta zuio ili kulinda viwanda vyao vya ndani kuhakikisha kwamba viwanda vinawekeza mtaji mkubwa vinawahakikishiwa kupata mali ghafi. Kitu vitu jifunze uzoefu wao kama wameban nini kimetokea faida gani wamezipata hali ilikuwaje kabla hawajaweka zuio na baada ya kuweka zuio lakini vile vile nini viwanda vya huko katika nchi za wenzetu ambao wameweka zuio wanasemea nini baada ya na mtuarifu kwamba kwa takriban miezi mitatu hamjaweza kuendelea na uzalishaji ni swala ambao na lenyewe tunalichukua na hasa kuzingatia kwamba kuna viwanda vingi vimeanza kufanya masuala ya recycling si tu katika battery lakini pia katika bidhaa za aina nyingine ili kuweza kuona nchi za wenzetu wanafanyaje ili kuhakikisha kwamba isije katokea tu viwanda vingi vinafunguliwa alafu baadaye wanashia kunyanganyana mali ghafi anaanza miezi sita anaenda vizuri lakini baada ya muda mfupi anakikuta amekwama na hasa ukizingatia wengi wanafanya uzalishaji wao kutokana na mitaji walipata kupitia mikopo au kupitia uzalishaji kwa ni swala ambalo najeke tutaenda kuliangalia na kupata pia uzoefu wa wenzetu na wataalamu wanaeleza nini kuhusiana na masuala ya viwanda vya hii kwa ajili ya kufanya lakini ya tatu ni wapongeze katika viwanda vya kuzalisha keka au magusa sina nani kwa Kiswahili au majani. Keka zaidi. Ni wapongeze kwa kweli mikeka mizuri na tumekuwa tukiona madukani lakini natambua kuna changamoto ya mikeka mingine ambayo inatoka India na kwingine huko. Ni swala ambalo na lenyewe tutaenda kuliangalia na Wizara ya Fedha pamoja na Wizara ya Viwanda nini kinaweza kufanyika katika kulinda wazalishaji wa ndani wa bidhaa za aina hizi aidha katika kuweka kozo kwa zaidi na kodi lakini wizara fedha wana namna bora wanajua ni kwa namna gani viwanda vya uzalishaji wa ndani vinaweza vikalindwa na hasa ukizingatia tunao mikataba mingine na kimataifa katika mashirika ya biashara duniani au WTO baada kusema hayo niwashukuru niwatakie kila laheri lakini kama alivyoeleza mtaalamu wa TIC endeleeni kushirikiana na TIC na tunawashukuru kwa kujisajili katika TIC kupitia mradi wenu huu tutaendelea kuwalea tutaendelea kushirikiana na nyinyi kuhakikisha kwamba hakuna changamoto ambazo tunazipata ambazo hazipatiwi kufunguzi lakini vile vile kwa upande wa taarifa ya maendeleo ya mwekezaji wenu wa progress report kama mlivyoshauriwa uh, yenyewe ni vema mimi mnaleta uh, TIC lakini vile vile nakala uzarani itasaidia pia watu kujua namna ambavyo mnaendelea na hatua kwa hatua kabla changamoto haijawa kubwa sana basi iweze kutatuliwa mapema inasikanavyo na kuongeza sana kwa ajira kwa Tanzania kwa wafanyakazi endeleeni kutumikia vema endeleeni kufanya kazi kwa weledi kwa ufanisi na tija lakini pia ili kujifunza zaidi ili kuhakikisha kwamba ajira nyingi kama sio zote basi zinakuwa za Tanzania na washukuru sana kwanza kwa sababu kama unavyoona tunachoogopa sasa hivi ili kiwanda chetu ya kopa ifate yale ambayo tumeikuta kwenye mkeka na tumeikuta kwenye beti ndio mm. maana tunaomba sasa hivi ndikatia ile issue ya copper scrap mm. ili wasiruhusu kwamba endelee kusafirishwa. Mm. Na umeona mwenyewe hali tulio nayo. Mm. Na capacity ambayo tunaiweza. Yaani stack kusema kwamba tunaiweza yote lakini tuko at least kama wili watatu tutaiweza wote. Na capacity ni tani 1500 kwa mwezi. Yes. Ni 1500 au 100? 100 au 100. Sure. Our capacity for uh, copper road. Copper road. Eh hey, 100 moja is the furnace. So, but yeah, this is you know, the first process uh, there is no it's uh, we did like uh, the chinese put something big we expect but the 300 ton is the maximum mm. so uh, kwanza kabisa tushukuru 